എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരമലാണ് അതായത് പ്ലം കേക്കിൽ നമ്മൾ കളർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരമൽ എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചൂടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റൗവിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക നല്ലപോലെ ചൂടാക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായ ശേഷം ആ ഷുഗർ വെറുതെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി സ്പൂൺ കൊണ്ടോ കയ്യിലോണ്ടോ ഒന്നും ഇളക്കരുത് സാവധാനം അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പുറത്ത് പാനിൽ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് നല്ല ചൂടായിട്ട് കിട്ടണം വെള്ളം നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗർ കുറേശ്ശെ മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മെൽറ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഗോൾഡൻ കളർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എല്ലാം ഒരു ഭാഗം തന്നെ ബേണായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഉടൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം മേലൊന്നും പൊട്ടി മേലേക്ക് അങ്ങനെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പൊള്ളും അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസും മെൽറ്റ് ആവണം മെൽറ്റ് ആയിട്ട് കളർ മാറണം അങ്ങനെ ഒരു പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഏകദേശം എല്ലാതും എല്ലാ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസും ഉരുകി കഴിഞ്ഞു എല്ലാതും മെൽറ്റായി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം അന്നേരം അപ്പുറത്ത് വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കാൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൈ പിടിക്ക കപ്പിലായിട്ട് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം ഉഴുകി കളർ മാറി നമ്മളതിന് ബോയിൽ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങി കണ്ട പുക കുറച്ച് പുകയും പുകയാനും തുടങ്ങും പിന്നെ തിളച്ച് വരുന്ന പോലെ പത വരാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നോക്കണം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരമ്മൽ കച്ച കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കേക്കിനോട്ട് കേക്കിൻ്റെ രുചി തന്നെ പോകും ഒരു വിധം ഡാർക്ക് കളർ ആകുമ്പോൾ പുക വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കയ്യിൽ പിടിക്കുക അതായത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേ പുക വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശേഷിച്ച് ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം എല്ലാ ഷുഗർ സിറപ്പും നമുക്ക് ഒരു കട്ടിയായി മാറും പെട്ടെന്ന് തണുത്ത ചൂട് വെള്ളം ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സിറപ്പ് കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെൽറ്റാക്കും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചൂട് വെള്ളം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി നമ്മൾ കയ്യിലോണ്ട് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് എല്ലാതും മെൽറ്റായി വന്നെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി പിന്നെ പിന്നെയും തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും ഇപ്പം നല്ല ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കനെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാവാതെ ലൂസായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും എങ്കിലും വല്ലാണ്ട് സോളിഡ് ആയിപ്പോവില്ല അങ്ങനെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാനിലിതേ ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായി ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് നന്നായി ചൂടാറണം ചൂട്ടോടെ കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല താങ്ക് യു